टुडे वी लर्न द यूनिट साउंड हाउ इज साउंड प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ साउंड वी हैव लर्न दैट साउंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विथ एन एग्जांपल ऑफ टर्निंग फोर we will now learn about how a sound is produced due to such vibration how sound produced due to such vibrations how the sound produces due to vibrations photograph of turning fork is shown as as shown in a figure a turning fork is made up of two prongs of a stem keeping the stem steady and the prongs and stub they are start vibrating as shown in a figure there are to show the state of ear around the turning forks the vertical lines are used and here the turnical lines are use here the vertical lines are equally spaced it indicates the average distance between the air molecules and the same everywhere and the average air presence in a given region manje pratyaksha apan aplya dinandin jivanamade pahato ki dhvani chi nirmiti kontya paddhatine hote तर कोणत्याही एखाद्या वस्तूचा आघात झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ध्वनी निर्माण होतो हे आपण अभ्यासतो टर्निंग फोर्क पुस्तकामध्ये जे आकृती दिलेल्या आहे की टर्निंग फोर्क म्हणजे काय तरी तर या ठिकाणी दोन भाग असणाऱ्या अशा प्रकारच्या आकृत्या आहेत आणि या टर्निंग फोर्कच्या सहाय्याने आघात केल्यानंतर त्या ठिकाणी ध्वनी निर्माण होतो आता ध्वनी निर्माण होतो म्हणजे काय होतं तर त्या ठिकाणी जो फोर्क म्हणजे ज्या बाजू आहे आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तर या बाजू वायब्रेट होतात म्हणजे प्रत्यक्ष त्या बाजूंचं वायब्रेशन होते त्या बाजू वायब्रेट होतात त्यामुळे मग दोन्ही निर्माण होतो यामध्ये प्रॉग आणि स्टेम म्हणजे जसा एखाद्या वस्तूचा आकार आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू अभ्यासलेल्या असतात पाहिलेल्या असतात तर कोणत्या पद्धतीने कोणत्या एका विशिष्ट माध्यमातूनच दोन्हीची निर्मिती होते इफ द स्टेम इज केप इन स्टेडी अँड द प्रॉग आर स्ट्रक द प्रॉग आर सेट इन टू द वायब्रेशन इट मीन्स दॅट they are set into the periodic motions in the forward and backward directions we will see step up step by step the result of such a motion manje ya tikani je tarang nirman hota jala apan anutarang manto doni he anutaranga cha madhyamat astat tar he ekanantar ek vibration cha apan ya paddhatine hotat tar vibration zalyanantar he doni tarang ekanantar ek ashe tayar hotat ani ya tikani jala apan sampidan ani viralan manto तर ही संपीडन आणि विरलन ही एकानंतर एक हवा या माध्यमातून पुढे जात असतात प्रोडक्शन ऑफ साऊंड बाय टर्निंग फोर्क तर इथं इफ ड्युरिंग द वायब्रेशन द प्रॉग ऑफ द टर्निंग फोर्क अवे फ्रॉम विच आदर एज शोन इन फिगर अँड आउटसाइड द प्रॉग आर कॉम्प्रेस कॉम्प्रेसड अँड द प्रेशर इन्क्रीजेस सच स्टेट ऑफ हाय प्रेशर ऍट द रिजन एज इन द फिगर म्हणजे या ठिकाणी ज्याला आपण संपीडन आणि विरलन म्हणतो म्हणजे ही संपीडन आणि विरलन ही एकानंतर एक अशा पद्धतीने तयार होतात आणि या प्रमाण मग दोन्हीची निर्मिती होते हाय ऑर द इयर मॉलिक्युल्स इन द रिजन विच कॉम्प्रेस इन द स्टेट अर्लियर अर्लियर्स अँड ट्रान्सफर देअर्स एनर्जी टू द इयर मॉलिक्युल्स ऍट द नेक्स्ट रिजन सो द इयर इन दॅट रिजन बोल्स कॉम्प्रेस ॲट स्टेट सच अ पेरॉडिक मोशन्स ऑफ द प्रॉग्स अँड क्रिएट्स कॉम्प्रेशन अँड रिप्रॅक्शन्स in the years and propagated away from the frogs compressions and refractions manje jala apan sampidan ani viralan manto hi kontya paddhatine tayar hota ha bhag ya thikani abhyasaycha ahe 
तर इथं आकृती दिलेली आहे आणि या आकृतीमध्ये ज्याला आपण समप्रमाणात असतील तरी हवा या माध्यमामध्ये अशा पद्धतीने एका विशिष्ट पद्धतीने हे पुढे दोन्ही तरंग पुढे पुढे जात असतात व याच माध्यमामध्ये ज्या ज्या वेळेस हे अनुतरंग जास्त प्रमाणात एकत्रित असतात त्याला आपण संपीडन म्हणतो तर हे संपीडन याप्रमाणे आणि हे संपीडन आणि विरजन हे एकानंतर एक म्हणजे आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे हे एकानंतर एक तयार होतात म्हणजे हवा या माध्यमातून हे दोन्ही तरंग पुढे जात असतात तर सर्वसाधारणपणे हा घटक अभ्यासत असताना आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये हा दोन्ही निर्माण कसा होतो आपण आपल्या परिसराचं निरीक्षण जरी केलं तरी वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज वेगवेगळ्या प्रकारचे दोन्ही आपल्याला ऐकायला मिळतात तर याची कारणं आपण शोधली पाहिजे तो आवाज कोणत्या प्रकारचा आहे कसा तयार झालेला आहे त्याचा स्त्रोत कोणता आहे तर हा जो भाग आहे तो एक एक भाग या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे तर सुरुवातीला टर्निंग फॉर्क आकृती दिलेली आहे या टर्निंग फॉर्क वरूनच आपल्याला हाऊ इज साऊंड प्रोड्यूस म्हणजे दोन्हीची निर्मिती कशी होते हे सुरुवातीला या ठिकाणी अभ्यासायचं आहे त्यानंतर प्रोडक्शन ऑफ साऊंड बाय टर्निंग फॉर्क आणि त्यानंतर मग आपल्याला एक एक मुद्दा या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे की प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड एंड मेडियम वी हॅव लर्न इन द सिक्स स्टँडर्ड डॅट साऊंड ट्रॅव्हल्स थ्रो सम मटेरियल्स मेडियम्स लाईक सॉलिड लिक्विड अँड गॅस रि रिचेस अस बट हॉट इफ सच मेडियम डज नॉट एक्झिट बिटवीन द सोर्स ऑफ साऊंड अँड आवर इयर द साऊंड जनरेशन्स अँड प्रोपोगेशन्स नीड्स मेडियम लाईक इयर म्हणजे तर हवा या माध्यमाची गरज आहे म्हणजे दोन्हीच्या प्रसारणासाठी सुद्धा हवा या माध्यमाची गरज असते आणि हवा या माध्यमातूनच दोन्हीचे प्रसारण होऊ शकते आता एक व्यक्ती बोलत असताना आपल्याला ऐकू येते याचा अर्थ हवा या माध्यमातून हे दोन्ही तरंग आपल्यापर्यंत पोहोचतात आणि आपण ते ऐकत असतो तर हा भाग या ठिकाणी दिलेला आहे मेडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड मेडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मेडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड म्हणजे हा भाग या ठिकाणी महत्वाचा आहे म्हणजे आपल्याला ध्वनीच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची गरज असते म्हणजे मेडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड यानंतर मग फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्स म्हणजे एक एक भाग अभ्यासत असताना हा मुद्दा आपल्या लक्षात आला पाहिजे की हाऊ साऊंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वायब्रेशन हाऊ वायब्रेशन म्हणजे इथं जो फोर्क टाकलेला आहे म्हणजे जो भाग आपण ज्याला आघात केल्यानंतर त्या ठिकाणी दोन्ही निर्माण होतोय तर हा दोन्ही कसा तयार होतो याचाही आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि त्यानंतर मग आकृतीमध्ये हा भाग दाखवलेला आहे की प्रोडक्शन ऑफ साऊंड बाय टर्निंग फॉर्म म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे दोन्ही प्रसारित झाल्यानंतर हवा या माध्यमातून संपीडने आणि विरलने कोणत्या पद्धतीने तयार होतात ते आकृतीच्या साह्याने अभ्यासायचे आहे तर या ठिकाणी आणखी मेडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड तर यामध्ये हा आकृतीमध्ये बेल जार इलेक्ट्रिक बेल अँड व्हॅक्युम पंप अशा पद्धतीने आकृती आहे या आकृतीचं निरीक्षण करा आणि आकृतीच्या ठिकाणी हा सर्व जो भाग दिलेला आहे ते पूर्ण आकृतीचं स्पष्टीकरण आहे हे लक्षात घ्या त्यानंतर मग फ्रिक्वन्सी ऑफ साऊंड व्यवस्थ फ्रिक्वन्सी of sound waves using the given figure learn about the vibrations of turning fork result in the generation 
जनरेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन इन शेयर इन यर मोर डिटेल मोर डिटेल ऑब्जर्वेशन शो डेट द एक्चुअल वेरिएशन इन यर डेंसिटी एंड प्रेशर सेव एज इन फिगर इफ एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इन यर सच साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस इन द यर म्हणजे दोन्ही तरंग कसे तयार होतात फ्रिक्वेन्सी म्हणजे त्याची क्षमता किती आहे ज्याला आपण ध्वनीची क्षमता म्हणतोय तर यामध्ये सायकल्स ऑफ कॉम्प्रेशन अँड रिफ्रॅक्शन इन असाउंड वेव्स अँड चेंज इन युअर प्रेशर तर इथं आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे इन्क्रीज प्रेशर रेड्युसेस प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर तर हा संपूर्ण भाग हा आकृतीचे निरीक्षण करायचं आहे आणि त्यावरून अभ्यासायचा आहे एक एक मुद्दा अभ्यासात असताना पहिल्यांदा आकृतीचं निरीक्षण या ठिकाणी महत्वाचं आहे आकृत्यांचं निरीक्षण केल्यानंतर म्हणजे पुस्तकामध्ये हा सर्व स्पष्टीकरणाचा भाग दिलेला आहे पूर्ण आकृत्यांचं स्पष्टीकरण आहे त्यानंतर मग वेगवेगळ्या प्रकारचे काही आपली व्यावहारिक उदाहरणे आहेत आणि यानंतर मग आपल्याला जे काही हे आपण अनुतरंग अवतरंग म्हणतो आहे म्हणजे प्रत्यक्ष त्याचं मोजमाप कसे करता येते त्याचे परिमाण मोज मोजमापाचे परिमाण कोणते आहे काही भाग या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासायचा आहे तर थोडंसं आणखी आपण दिलेलं स्पष्टीकरण आहे ते बघूया वन कॉम्प्रेशन्स अँड द रिफ्रॅक्शन्स टुगेदर फॉर्म्स अ सायकल ऑफ यो द नंबर ऑफ सायकल फ्रॉम इन वन इन यर इन वन सेकंड वी विल डिसाईड बाय द नंबर ऑफ टाईम्स अँड प्रॉम्स ऑफ टर्निंग फोर्स वायब्रेट्स बॅक अँड फोर द नंबर ऑफ वायब्रेशन्स ऑफ टर्निंग फोर इन वन सेकंड म्हणजे एका सेकंदामध्ये त्याचे किती तरंग होतात किंवा ज्याला आपण दोलन म्हणतो तर हा कालावधी किती आहे एका सेकंदामध्ये किती आहे मिनिटामध्ये किती आहे म्हणजे हा भाग अभ्यासत असताना या ठिकाणी महत्वाच्या आकृतीचा आहे आणि आकृतीचं स्पष्टीकरण या ठिकाणी दिलेलं आहे नंबर ऑफ सच सायकल्स डेट आर प्रोड्युसिंग इयर इन सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड वेव म्हणजे एका सेकंदामध्ये किती रोटेशन्स होतात किती राऊंड काय म्हणतो आपण त्याला रोटेशन किंवा अव अवतन अवतरण किती होतात आणि नंबर ऑफ सच सायकल्स म्हणजे एक सायकलप्रमाणे एक चक्र आहे विशिष्ट चक्र आहे आणि हा कालावधी मिनिट आणि सेकंदामध्ये सुद्धा मोजला जातो टर्निंग फोर्क शोज द फ्रिक्वन्सी अँड इट्स कॅन बी मेजर्ड इन हर्ट्स इट मीन्स डॅट द फोर्क वायब्रेट्स फायव्ह हंड्रेड ट्वेल्व्ह टाइम्स इन अ पर सेकंड दीज वायब्रेशन्स विल सेट द सायकल्स ऑफ कॉम्प्रेशन्स अँड रिफ्रॅक्शन्स इन द इयर म्हणजे त्याचं प्रमाण दिलेलं आहे आणि हे जे प्रमाण आहे ते हर्ट्स ज्याला आपण एच झेड म्हणतो तर या एच झेड हर्ट्स या एककामध्ये मोजले जाते तर हा सर्व भाग दिलेला आहे व्यवस्थित समजून घ्यायचं आणि त्याचं जे परिमाण आहे ते मोजमाप कोणत्या पद्धतीने केले जाते त्यानंतर नंबर ऑफ फ्रिक्वन्सी मोजत असताना साऊंड वेव्स अँड साऊंड अँड म्युझिक म्हणजे या ठिकाणी वेगवेगळे उदाहरणं दिलेली आहेत तर आता एक एक मुद्दा आपण अगोदर पूर्ण करूया तर अशा पद्धतीने दोन्ही हा घटक अभ्यासत असताना सुरुवातीला काही उजळीने दाखल प्रश्न दिलेले आहेत आता हे जे प्रश्न आहेत तर हे प्रश्न साधारण मी आत्ता सहावी सातवीमध्ये तुम्ही अभ्यास दिले त्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला शिवाय पाहिजे म्हणजे प्रत्यक्ष दोन्ही कसा तयार होतो आणि कोणत्या पद्धतीनं प्रत्यक्ष आपल्या व्यवहारांचा उपयोग आहे साधारणपणे आपल्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज असतात वाहनांचे आवाज असतील व्यक्तींचे दोन व्यक्तींमधील संभाषण असेल वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज असतील पक्ष्यांचे आवाज असतील प्राण्यांचे आवाज असतील सम दोन व्यक्तीच्या किंवा परिसरात बोलणाऱ्या व्यक्तींचे आवाज असतील शाळेच्या परिसरातील आवाज असतील तर अशी कितीतरी उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील आणि हे याची कारणं आपल्याला शोधायचे की हे आवाज कोणत्या प्रकारचे आहेत त्याची क्षमता किती आहे त्याच्या ज्याला आपण तीव्रता म्हणतो तर या दोन्हीची तीव्रता किती आहे तर अशा पद्धतीने हा सुरुवातीला भाग दिलेला आहे म्हणजे एक एक घटक आपण अभ्यासत असताना आणखी या ठिकाणी एका यूज ऑफ आय सी टी म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे इथं या ठिकाणी एक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुद्धा आपल्याला हा घटक अभ्यासता येतो आणि आज आपण अभ्यास करत असताना मोबाईलच्या माध्यमातून सुद्धा हे त्याचंच उदाहरण आहे की कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी कम्युनिकेशन हे सध्या फास्ट आहे आणि हा घटक अभ्यासत असताना सुद्धा दोन्हीच्या संदर्भात आपल्याला कितीतरी माहिती उपलब्ध होऊ शकते 
आणि त्याचा आपण उपयोग केला पाहिजे प्रत्यक्ष ऑनलाईन माध्यमातून सुद्धा आपल्याला जसं आपण वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती उपलब्ध करून घेतो त्या पद्धतीने आपण प्रत्यक्ष त्याचा अभ्यासासाठी सुद्धा उपयोग करायचा आहे आणि जास्तीत जास्त दोन्ही हा घटक अभ्यासात असताना आपला व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवून हा घटक अभ्यासायचा आहे त्यानंतर मग प्रत्यक्ष मोजमाप कसे केले जाते त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज आणखी वेगळे आवाज कोणते आहेत संगीतातील ध्वनी कसा असतो त्यानंतर त्याची कारणं कोणती आहेत त्याचे माध्यम कोणते आहे आणि प्रत्यक्ष त्याचे मोजमाप कोणत्या पद्धतीने केले जाते हा भाग आपण पुढील तासाला अभ्यासणार आहोत तत्पूर्वी हा सुरुवातीत जो झालेला भाग आहे हाऊ साऊंड इट प्रोडक्ट ड्यू टू द वाय वायब्रेशन्स देन द मिडियम इज नेसेसरी फॉर प्रपोकेशन्स ऑफ साऊंड देन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्स अँड द मेजरमेंट ऑफ साऊंड ध्वनीचे मोजमाप हर्ट्स एच झेड हर्ट या एकमध्ये केले जाते हा व्यवस्थित आकृतींचं निरीक्षण करा झालेला भाग घरी अभ्यास करा आणि यानंतर जो भाग आहे तो आपण पुढील तासाला अभ्यासूया